，你拿到了。他已经是我的囊中之物了，就算我让他去死，他也会心甘情愿。同心骨生肖，怀君真的欠你太多了。下一步，我就要掏空穆王府，拿走云幻手中的所有筹码。怀君复兴，向陛下尽忠，就指日可待了。你现在就不应该留在云幻这个畜生身边。既然已经拿到了玉玺，你就应该跟我走。往后的事，我们可以慢慢筹谋。是一些江湖高手，你已经陷入死局了。一会儿你把我推开，然后去外面等我，一炷香的时间。如果我还没有出来，就回去找军师。外面的那位先生，就是想要花钱消灾的那位先生。想花钱消灾的人多吧？你有多少钱财？有何事相求啊？分文没有，要你狗命！这将军昨夜真是粗鲁，我这腰都扭到了，没有办法行陈礼。阙夫人，不会见怪吧？我心中早有所安，除了她心甘情愿，我此生不会再爱别的女人。将军，将军还需要加些酒。还不快走！怎么沐浴了这么久？你来的正好，跟我回卧房。将军和郡主恩爱和睦，为娘自然是万分欣慰。为娘。荒唐！你不过是我爹从花楼带回来的贱婢吧？我客气的叫你一声阙夫人，已经是对你天大的福分了。哼！阙夫人走了。前脚倾城郡主刚走，后脚将军就来了。看来昨夜春宵一刻。将军也不肯贪睡啊。嗯。春宵一刻。方才倾城郡主也说，他不似我，闺中孤寂。你吃醋了？将军就别拿我打趣了。我自知身份，不该奢求的，我不会贪恋。我连你的诱惑都可以抵抗，更何况是他？你可是为了推开你，我费了多大的力气？将军，我看你气血不畅，我愿意以自己为解药。散一事，将军觉得是何人所为？不管是谁，你都不该陷入圈套。此事不该就此结果。将军若是信得过我，就该交由我来主持。奴，奴婢真的不知道下药一事。送酒的人是你，你凭什么给我的人泼脏水？我明明审的是他，郡主怎么这么快就耐不住了？你们可别忘了，我是替你们去送的酒。
这个瓶子，你们应该都认识吧？说，谁指使你的？给主母下药，可是要被乱棍打死的。将军饶命，我也是听命于人。郡主，你得救救我呀，郡主！你这个没羞没臊的东西，谁容许你这些花花肠子？给我拖出去，狠狠的打！住手！下人犯错，主人同城，要打就一起拖出去打。就算是我让他做了，那也是让你逼的。云花，我是你名正言顺的妻子。可是你却从来都不碰我，你跟我分房两居，我才出此下策，那不然我还要怎样？你嫁给我，不过是碎了你父王的愿。你不爱我，更不必勉强自己爱我。我不管什么爱不爱的，我就知道你处处维护他，不就是因为他长得像青雀吗？在你的嘴里，永远不配提这个名字。随时会让你我陷入万劫不复。那我们就一起下地狱。畅<笑>快！你有功夫在这里给我表演深情，还不如多去给你的老情人烧点纸钱。我再说一遍，我不是你的亲情，我还要再告诉你，你看清楚，我是你的小娘。